Hello students. Today's topic is torque acting on an electric dipole in a uniform electric field. Consider the dipole place is a dipole and a charge. This is a minus charge and this is a plus charge. And two charges, two A in the distance separate. Now, the dipole place is a uniform electric field. Now, in this region, there is a uniform electric field. That is just a uniform electric field. Now, in this uniform electric field, there is an electric dipole place. We can see that the field lines are parallel. Now, we can see that this space is at any point. Our electric field intensity, E the value, is the same. E the value, E the region, is the point at the same. Now, here is the uniform electric field. Then, here is the uniform electric field. We have placed the dipole in place. If you draw a figure, you can see that the field lines are not represented. You can see that the direction is not represented. You can see that the direction is not represented. Direction upwards on the area. If you have electric field, it is uniform electric field. But direction upwards on. That is the intensity. That is the magnitude of the value. E. Now, we have the derivation. Torque acting on an electric dipole. Now, we have this positive charge. Positive charge. We have a positive charge. Electric field will place it in the positive charge. That positive charge is the direction of the force. The force is the direction of the electric field. That is the direction of the positive charge. The electric field will place it in the positive charge. That positive charge is the direction of the electric force. The direction of the electric field is the direction of the electric force. Now, we have the positive charge of the electric force. The electric force is the direction of the electric force. The same direction as that of electric field. Our force in the magnitude that is QE. In other words, it is a negative charge. We have a negative charge in the field of electric field. That is the negative charge that acts on the electric force in the direction of the electric field. It is the opposite direction. Now, we have a negative charge in the force acting on the electric field. It is the opposite direction of the force acting on the electric field. That is the magnitude of the QE. Dipole is a body. Now, this is a body. This is a dipole. This is a positive charge. Suppose this is a negative charge. This is a positive charge. Now, in our body, in our dipole, Two forces इधर रीडिल एक्ट चाहिए गया ना अपो एक बॉडी इले टू फोर्सेस इधर रीडिल एक्ट इधर करने आल इंदा संभव ही किया इवडे ये फोर्स इंदे यूम ये फोर्स इंदे ये मैग्नीट्यूड सही माना इवडे क्यूई आना क्यूई क्यूई अपो एक बॉडी इले टू फोर्सेस इधर रीडिल एक्ट इधर करने आल नम्बर बॉडी इं if you rotate the board, what do you do? Torque acts. If you act here, torque equation will be formed. If you do the equation to equal the equation, so, to equal and opposite forces acting on the dipole constitute a couple. So, these two forces, these two forces are equal and opposite. So these two forces are acting on a body. So these two forces constitute a couple. So we know the moment of couple that is torque. What is torque? Tau is equal to any one force into perpendicular distance between the line of action of two forces. Here electric dipole moment in the direction carnage it under that is from negative to positive charge along the axis apply arrow carnage in the dana electric dipole moment in the direction on you would have electric dipole moment in a direction in what extend to say the virus it under other direction extend to the virus it again 
ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ആംഗിളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് അത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ദാ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ക്യൂ ഇ എന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈനിലൂടെയാണ് ദ ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് ക്യൂ ഇ എന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് നൗ ഇവിടെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് ക്യൂ ഇ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടോർക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് എന്ത് വേണം ടോക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനി വൺ ഫോഴ്സ് എനി വൺ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇ ക്യൂ ഇ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ മതി ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിടയിലുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിവിടെ അതിന് വേണ്ടി റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ വട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ തീറ്റ രണ്ട് ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എ ബി സി എന്നുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ടു എ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈൻ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വട്ട് ഇസ് സൈൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദിസ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് So, sin theta is equal to a b by 2a. Sin theta is equal to a b by 2a. Uh, opposite side by hypotenuse. Now, what is a b? a b is equal to 2a. 2a is equal to multiply. a b is equal to 2a sin theta. So, 2a sin theta is the perpendicular distance between the line of action of two forces. torque to is equal to any one force into perpendicular distance between line of action of two forces so to is equal to that what is any one force any one force is qe so qe into what is perpendicular distance 2a sin theta so qe into 2a sin theta ini namukku manasilaaka q into 2a what is q into 2a Q into 2A is equal to what is dipole moment P. So, Q into 2A is equal to the time of P. So, tau is equal to PE sin theta. Torque, tau is equal to PE sin theta. Also, we know A cross B. Vector A cross vector B is equal to what is the magnitude of vector A cross B? That is equal to AB. sin theta ab sin theta uh, n cap so the magnitude of a cross b is ab sin theta so pe sin theta is the magnitude of p cross e so in vector form we can rewrite the equation as tau is equal to p cross e what is tau tau is equal to p cross e so expression for magnitude of the torque is tau is equal to p e sin theta so we know uh, torque is a vector quantity that is an axial vector so direction of torque can be specified by using right hand thumb rule so this torque this torque tries to align the dipole 
ഓർ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൈപോളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ടോർഗ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൈപോൾ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന ആംഗിളില്ലേ തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ആ തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ എത്രയാക്കുന്നു സീറോ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡൈപോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സ്വിയർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റൈറ്റ് സ്വിയർ ഈക്വലി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് സ്വിയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എലോങ് ദി ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടുവേഴ്സ് ദി റൈറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് പാരലൽ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ടു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൈപോളിന് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൈപോളിനെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡൈപോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ ഡൈപോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സ്കെയിൽ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡൈപോളിൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡൈപോളിൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണോ അല്ല സ്കെയിൽ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈപോളിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അതായത് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡൈപോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അത് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും റൈറ്റിലേക്ക് ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടോർഗ് ആക്ട് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ വി ഹാവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോർഗ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ടോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈപോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എലോങ് ദി ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈപോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഡൈപോളിൻ്റെ കേസിൽ തീറ്റ ഡിഫറെൻ്റ് വാല്യൂ ആ
നമ്മൾ ഡൈപോൾ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്രയാണ് സീറോ നൗ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പി ഇ സൈൻ സീറോ പി ഇ സൈൻ സീറോ വട്ട് ഇസ് സൈൻ സീറോ സീറോ സോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എത്രയാണ് സീറോ പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് നോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കേസിലേക്ക് വരുന്നു വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പി ഇ സൈൻ നയൻറ്റി പി ഇ സൈൻ നയൻറ്റി വട്ട് ഇസ് സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി ഈസ് വൺ നൗ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻറ്റു ഇ പി ഇ നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ടോർഗിന് മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴാ കിട്ടുക ടോഗ് ഈസ് മാക്സിമം വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ടോഗ് ഈസ് മിനിമം വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപോൾ ഹാസ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അല്ല റൊട്ടേഷണൽ ആണ് അത് നോട്ട്സിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈപോൾ ഹാസ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഡൈപോളിൽ ക്യു ഇ എന്ന ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ഇ എന്ന ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഡൈപോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു ഇ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഹിയർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഡൈപോൾ ഈസ് സീറോ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈപോളിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ടാവോ എന്താ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള മോഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈപോളിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പകരം ഏത് മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ടോർഗ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഡൈപോൾ വിൽ നോട്ട് ബി സീറോ എന്താണ് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് the net force and torque acting on the dipole will not be zero hence the dipole undergoes both translational and rotational motions appo ivide endha manasilayathu ivide non uniform electric field laana nammude dipole place cheynadengil avade net force act cheynundavum net torqum act cheynundavum appo avade endakke undavum ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും സെയിം ആണ് ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ദർ പ്രോസസ് ഓൺലി ടോർക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് യു നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെയു
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നെറ്റ് ടോർഗും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും അല്ല സോറി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ടോർഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മോഷൻ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷനും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ടാവും അതായത് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും So, that is the case of non-uniform electric field. Here is a net force and torque. That is the non-uniform electric field. The dipole is the same time to translation motion. That is the same time to rotational motion. Now, let's talk about the electric field. Here is 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 the non-uniform electric field. ഇവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ ഹയർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ ഹയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഹയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ ലോവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ലാർജസ്റ്റ് ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷനാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് അതേപോലെ നമുക്കിവിടെയും മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റിൽ മൈനസ് ചാർജും ലെഫ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് ക്യു എന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മൈനസ് ക്യു എന്ന ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്ലസ് ക്യു എന്ന ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ ഹയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിൽ ഈ കേസിൽ ഡൈപ്പോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഹയർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് കിട്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടും സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ടുവേഡ്സ് ല